Всім привіт! Ви на каналі Покатушки. З вами Андрій, Діма і друга частина відео про нашу подорож в Теребовлю. А якщо ви пропустили першу частину, то можете переглянути її за посиланням під відео. Зараз ми проходимо вулицею князя Василька, центральною в місті. Якщо бути тут, і дивитись саме в ту сторону, куди знімає камера, то у фасадах кам'яниць можна пізнати старе європейське містечко. Ще одним місцем, вартим вашої уваги, є старий польський цвинтар в Теребовлі, а саме надмогильні пам'ятники, що тут встановлені. Серед звичних кам'яних брил тут можна знайти справжні витвори мистецтва, як, наприклад, цей, що зображає Ісуса, який сидить під насипною могилою з Христом. Також зустрічаються вирізані фактично повний людський ріст, а то й набагато вищі фігури Богородиці самої або з малим Ісусом на руках. Є й інші, які практично не повторюються тут, як, наприклад, даний пам'ятник, що зображає Ісуса з Христом за спиною. Найкрасивішим, як на мене, є пам'ятник висотою більше двох метрів. На ньому ангел опирається на хрест. Рівень деталізації цієї скульптури настільки великий, що на тильній стороні опущеної долоні добре видно судини. Також тут є дві старі кам'яні каплиці, більше практично посеред цвинтаря і менше ближче до краю. Як і в багатьох старих європейських містечках, в Теребовлі є своя ратуша з вежею і годинником, збудована в 19 столітті в класичному стилі. Зараз в приміщенні ратуші розташована міська рада. Оскільки ми знімали в суботу, то ратуша виявилась закритою. Також варто зауважити, що зараз ратуша знаходиться не в найкращому стані. Це добре видно по балкону, а також по відваленій штукатурці під дахом. Вежу ратуші якраз реконструюють. Маю надію, що відремонтована буде і решта будівлі. Проти ратуші розташований монастир Кармелітів, пам'ятник архітектури національного значення, споруджений 1635 року на місці дерев'яного монастиря. Монастир є комплексом споруд оборонного типу, складається з двоповеркового комплексу келій та костелу в небовзяття Пресвятої Діви Марії, фасад якого, як і внутрішнє оздоблення, досить недавно були оновлені. Територію монастиря оточують масивні стіни з чотирма наріжними п'ятикутними в плані оборонними баштами. У зовнішніх стінах та в баштах розміщуються бійниці для стрільби з рушниць, мушкетів та гармат. Головний вхід на територію влаштований в центральній частині південної стіни у вигляді проїзної арки. В 19 столітті над нею була добудована надбрамна триарочна дзвіниця. Кажеш, типу, по вібрації камери видно, да, ви можете впізнати того самого оператора, оператора. що і там можеш кусочок ставити де найбільше.
також були великі підземелля, у яких, зокрема, були захоронені духовенства та міської знаті. Вартий уваги також інтер'єр костелу з його розписами. Так, при вході зображені, наскільки я можу розуміти, сцени зі Старого Заповіту. Наприклад, на стелі можна побачити Святого Іллю на колісниці. В центральній частині, саме мою увагу, найбільше привернули величезні царські ворота з іконами апостолів та інших святих. На центральному перехресті, це місце, яке ви точно не зможете оминути в Теребовлі, знаходиться одна з найдавніших церков міста, а саме церква Святого Миколая. Пам'ятка архітектури національного значення, збудована в кінці 16-го на початку 17-го століття, як церква оборонного типу, на другому ярусі якої в стінах були розташовані бійниці. Після численних атак, набігів, реставрацій і перебудов, церква, на жаль, втратила свій історичний вигляд і на сьогодні практично нічим не відрізняється від інших, які зовсім не мають історичного чи архітектурного значення. Найпомітніше місце серед польської забудови міжвоєнного періоду займає парафіяльний костел Святого Петра і Павла, зведений у 1924-1928 роках. Правду кажучи, проїжджав тут багато разів і не знав, що це споруда костел. Сьогодні його фасад, якщо дивитись з тротуару чи вікна автомобіля, більше нагадує будинок культури чи, скажімо, кінотеатр. Напевно, причина в тому, що раніше вежі на фасаді були вищі і на їх верхівках були розташовані хрести. Скоріше за все, верхівки веж розібрали вже в часи Радянського Союзу, або вони постраждали під час Другої світової війни і відбудовувати їх не стали. Відомо тільки, що з 1956 до 1990 року тут був будинок культури. Теребовлянський костел – перший у тогочасній Польщі храм у стилі римських базилік раннього християнства. Архітектором храму був Адольф Шишко Богуш, котрий після Другої світової війни займався відновленням Краківського Вавелю. Окремої уваги заслуговує інтер'єр костелу. Поруч костелу знаходиться сквер, 
в якому встановлено пам'ятник князю Васильку. На цьому наша подорож завершується. Ставте лайки і діліться враженнями про Теребовлю в коментарях. А щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночки. З вами були Андрій, Діма і Покатушки. Далі тільки цікавіше.